。醒了，伤口还疼吗？陛下，这么晚了，你怎么来这儿了？没事儿，朕从小就在这城墙上玩，已经习惯了。玩？这城墙上有什么好玩的？磨练自己，磨练自己集中意志的能力，磨练自己的胆量。只有克服了恐惧，才能在危急关头保持头脑清醒。不至于因为害怕而做出错误的决定。拉我上去！我要上去！坐。你还真不是一般的女子。到了今时今日，还有什么人和事，是陛下会顾忌的吗？事不多，唯独朕的江山，这是根本，不容有失。陛下，媚娘只是一个女子。我的世界很小，不会像陛下一样，心里时时刻刻要记挂着江山社稷。陛下，你若还是不放心媚娘，你直接跟美娘说就行了，媚娘会自行了断的。不需要劳烦陛下，还要派什么刺客？朕没有派刺客杀你。那是李潇那厮自作主张。说到底，陛下还是信了这女主武士的传言。既然如此，媚娘就不需要再常伴君侧。干什么？你疯了！陛下，陛下，大喜事啊！恭喜陛下，贺喜陛下！何喜之有啊？长安快马来报，双喜临门。这第一喜来自前方。侯君吉大将军已率大军冲出了西域沙海，自气口一路大破高昌军队，谁成想那居文泰竟被吓得肝胆剧烈而死，这不是大喜吗？哎呀，现在侯将军大军已离高昌城不远了，只要走出那片死亡沙海，这仗就算打赢了。侯君吉真是宝刀未老啊！是啊，那第二喜呢？哦，回禀陛下。第二喜却来自后庭，恭喜陛下又得龙种，萧强、萧才人，有喜了。媚娘，恭喜陛下。嗯。自从入宫以来，我屡遭劫难，却从未怨过天命不公，更不曾有过害人的念头。可是今天，今天我却亲手布局，眼看着一个无辜之人慢慢走向鬼门关。我好怕呀，婆婆，我真的好怕。我怕长此以往下去，我就变成了我自己最痛恨的那种人，就像韦贵妃一样，看似尊贵。
却从来都没有活在阳光下。婆婆，看来你以前对我说的话，全都是真的。他怎么对你说的？陛下。为娘拜见陛下。起来吧。乳娘现在怎么样？婆婆老是犯糊涂，身体一日不如一日。既然陛下是来看婆婆的。那媚娘就先告退了，且慢。陛下还有什么吩咐？你近日过得怎样？很好。每日里无牵无挂，日子自是过得逍遥自在。听说你经常来陪乳娘说话，朕替他老人家。谢你了。我来陪婆婆，一是为了昔日旧情，二是想要时时刻刻提醒自己，无论是谁，都有发渐白、齿渐落、五衰旗帜的那天。倘若所托非人，现在的他，便是将来的我。行了。陛下若是觉得媚娘大胆冒犯，责罚我就好了。媚娘认命便是。怎么，你也终于认命了您是叫我吗？慧儿，我，我是慧儿。你是慧儿？是，您想起来了。慧儿婆婆，你你你要干什么？干什么？放手！我说了，婆婆，此生永不相见。若再见到你，我当戳瞎自己。婆婆，你在干什么呀？婆婆，住婆婆，为什么呀？婆婆，您这是何苦啊？婆婆，你看看我，你醒醒啊！我是如意啊！婆婆，陛下，你快走吧，婆婆已经清醒了。走啊！你快走！我不要再见到你。走啊！即使到了黄泉路上，我也不要再见你一眼。不要再见你一眼。婆婆，他走了，他走了，婆婆，他走了，他走了。